நான் மூன்று விவரங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று நீட் இந்த நுழைவு தேர்வு என்கிற கருத்திலேயே நான் மாறுபடுகிறேன் வேண்டாம் என்பதுதான் அது பொறியியல் கல்லூரிக்கும் நுழைவு தேர்வு வேண்டாம் மருத்துவ கல்லூரிக்கும் நுழைவு தேர்வு வேண்டாம் கிராமப்புறத்து மாணவர்கள் எல்லாம் அதனை கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்கிற நிலை ஆனால் தேர்வு வந்து விட்டது அண்ணனுக்கு ஒரு தகவல் தெரியும் கடந்த ஆண்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல பொறியியலுக்காக முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் தேர்வு எழுதி முடிவு வெளியிடும் போது நம்ம ஊர்ல பொறியியல் படிக்கிறதுக்கு நுழைவுத் தேர்வு கிடையாது நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய விளைவு என்ன பாருங்க கடந்த ஆண்டு அண்ணா பொறியியல் பல்கலைக்கழகத்துல ஒட்டுமொத்தமா தமிழகம் முழுக்க தேர்வு எழுதி பாஸ் ஆனவங்க விகிதம் வெறும் ஐம்பது சதவீதம் அப்ப நம்ம எந்த மாதிரியான எண்ணத்தை ஏற்படுத்திருக்கோம் எந்த மாதிரியான தயாரிப்பு நன்றாக படித்த மாணவர்களை நாங்கள் தேர்வு செய்துதான் பொறியாளர்கள் ஆக்குவோம் அல்லது மருத்துவர்கள் ஆக்குவோம் என்கிற அந்த கருத்தே தவறு எல்லா மாணவர்களையும் எம்பவர் பண்ணணும் எல்லா மாணவர்களையும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து அனைவரையும் தகுதியுள்ளவர்களாக்க வேண்டும் நிறைய பள்ளிக்கூடங்களை திறங்க நிறைய பள்ளிக்கூடத்துக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்குங்க மாவட்டம் தோறும் ஏன் இந்தியா முழுவதும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை திறக்க மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு ஏன் செய்யக்கூடாது மத்திய அரசாங்கம் மருத்துவ கல்லூரியை இருந்து இன்றைக்கு தனியார் கல்லூரிகள் பெருகிவிட்டன என்கிற காரணத்தால் அவர்கள் மாணவர்களிடம் இருந்து ஏதோ வசூல் செய்கிறார்கள் என்கிற காரணத்தால் இதை நாங்கள் நெறிப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லுகிற மத்திய அரசு ஏன் அரசுடமையாக்குங்க தனியார் கல்லூரிகளை எல்லாம் அரசுடமையாக்குங்க மருத்துவ கல்லூரிகளை எல்லாம் அரசுடமையாக்குங்க மாவட்டம் தோறும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஐநூறு மாவட்டங்களிலும் மத்திய அரசாங்கமே மருத்துவ கல்லூரிகளை உருவாக்கட்டும் ஏன் ஒரு கல்லூரிக்கு ஐம்பது இடம் என்று நிர்ணயிக்கிறீர்கள் ஏன் ஒரு கல்லூரிக்கு நூறு இடம் என்று நிர்ணயிக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் இருநூறு மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு விசாரமாக நீங்கள் ஏன் திட்டம் வகுக்க கூடாது இந்தியாவிலேயே அதிகமான பொறியியல் கல்லூரிகள் கொண்ட மாநிலம் தமிழகம் அது தனியார் கல்லூரிகள் இந்தியாவிலேயே தனியார் கல்லூரி நம்முடைய முனைப்பில் நடந்திருக்கு மாநில அரசாங்கத்தினுடைய முனைப்பில் நடந்திருக்கு இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே அதிக கல்வி உயர்கல்வியை மேம்படுத்தி மாநிலம் தமிழ்நாடு நாங்க உருவாக்கி வைப்போம் இவங்க நேஷனல் பேர்ல வேற மாநிலத்தில் வந்து இங்க படிச்சு போவோம் மாநில அரசாங்கம் செலவு செய்கிறது மாநில அரசாங்கம் மருத்துவ கல்லூரிகளை பெருக்கி வைத்திருக்கிறது உயர் கல்வியை பெருக்கி வைத்திருக்கிறது மிக உயர்ந்த கல்வி மருத்துவ கல்வி வேறு எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது வேறு எந்த வெளிநாடுகளில் படிக்கக்கூடிய உயர் மருத்துவ கல்வி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது இதற்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு வசதிகள் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தினுடைய நிதியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் இந்தியாவுக்குள்ளதான் தமிழ்நாடு இருக்கிறது அதனால் குஜராத்தி வந்து படிப்பான் அதனால் மராத்தி வந்து படிப்பான் என்று எங்கள் உழைப்பில் உருவான கட்டமைப்பு வசதிகளை சுரண்ட பார்க்கிறார்கள் கிராமப்புறத்தில் இருந்து வரக்கூடிய மாணவன் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வருவான் நீங்க கல்வி சிபிஎஸ்இ ஒரு பாடத்திட்டம் மாநில கல்வி ஒரு பாடத்திட்டம் இதை இல்லாம இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் முறையில ஒரு பாடத்திட்டம் வெவ்வேறு வகையான டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்கு இந்த டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்கிற இடத்துல கேள்வித்தால் மட்டும் ஒன்னா வரும் நீட்டுக்கு எப்படி எழுதுவாங்க இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் பாதிக்கப்படாம அது எப்படி தமிழ்நாடு மட்டும் பாதிக்கப்படுது இந்தியா முழுவதும் பாதிக்கப்படுதுன்னு தான் சொல்றோம் மாணவர்களை போட்டு கசக்குகிறார்கள் பத்தாம் வகுப்பு பப்ளிக் எக்ஸாம் பதினோராம் வகுப்பு பப்ளிக் எக்ஸாம் இதை விட ஒரு ஒரு கொடுமை வேற என்ன இருக்க முடியும் பரீட்சை ஒரே ஒரு பன்னெண்டாம் வகுப்புல மட்டும் பொது தேர்வு அப்படி மக்கள் கேட்கலைங்கிறதுக்காக மக்கள் ஒத்துக்கிட்டாங்க அர்த்தமா நான் வந்து இங்க எனக்கு ட்ரெயின் விடுங்க நான் கேட்கறேன் ட்ரெயின் விடல நீ ஷேர் ஆட்டோல தான் போகணும்னு கொண்டாந்து வண்டியில் இருந்துருங்க அப்புறம் ஷேர் ஆட்டோல தான் நான் ஏறிட்டு போவேன் எனக்கு நீட்டு வேண்டாங்கிற நீட்டு கொண்டாந்து நீ திரிக்கும் போது மாணவர்கள் எழுந்து தான் செய்வாங்க பாண்டே சொல்றார் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் இருபத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்கன்னா அது தேவை அது அது ஒரு நீடு அது ஒரு நெசசிட்டி அதை நீ திரிக்கிற திரிக்கும் போது நான் வேணாட்டு புறக்கணிச்சு போயிட முடியுமா அதையும் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நீ எவ்வளவு மோசமான தேர்வை கொண்டு வந்தாலும் ஆனால் வேண்டாம் அது வேண்டாம் இரண்டாவதாக நான் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் நடுவர் மன்றம் இறுதி தீர்ப்பு தந்தது அது இரண்டாயிரத்தி ஏழுல இரண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கெசட்ல வருது கெசட்ல வந்து அறிவிக்கப்பட்டால் அரசிதழில் அறிவிக்கப்பட்டால் அதனுடைய தகுதி என்னன்னு வந்து சட்டம் சொல்லுது ஒரு நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பளித்து அது கெசட்டில் வெளியாகிவிட்டால் அது சுப்ரீம் கோர்ட் டிகிரிக்கு சமமானது இறுதி தீர்ப்பாணைக்கு சமமானது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சுப்ரீம் கோர்ட் டிகிரி சட்டம் சொல்லுது அப்படின்னா டிகிரினா அதுக்கு மேல நீ மேல்முறையீடு போகக்கூடாது அதான் ஃபைனல் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் ஓபன் கோர்ட் சிறந்த வழி நீதிமன்றத்திலே சொன்னது என்ன விளையாடுறீங்களா காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை நாளே நாளில் அமைக்க வேண்டும் நீதிமன்றத்தில் சொன்னாங்க அப்ப முதல் ரோத்தை தான் அட்டர்னி ஜெனரல் சரின்னு சொல்லிட்டு வரார் ரெண்டே நாள்ல ஓடி போய் ஒரு அபிடவை தாக்கல் பண்றார் நோ நோ சட்டத்துல ஷெல் கிடையாது மேன் இருக்கு மேபி நீங்க உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறது அதனால் நாங்கள் நீங்கள் சொல்லுகிறபடி எல்லாம் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க முடியாது சொன்னது கர்நாடக அரசு அல்ல சித்தாராமையா அல்ல சொன்னது மத்திய அரசு சொன்னது முகுல் ரோத்தகி அட்டர்னி ஜெனரல் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தெளிவாக சொல்லப்பட்ட பிறகு போய் அப்படி எல்லாம் அமைக்க முடியாது நாங்கள் நாடாளுமன்றத்திலே விவாதிப்போம் சொன்னது முகுல் ரோத்தகி அதுக்கு பிறகு இறுதி தீர்ப்பு வருது இறுதி தீர்ப்பு என்ன சொல்றாங்க பதினாலு புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து டிஎம்சி தண்ணீரை குறைத்து விட்டோம் அது ஒண்ணுதான் நடுவர் மன்ற தீர்ப்பில் நாங்க செய்திருக்கிற ஒரே ஒரு திருத்தம் மற்றபடி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நீதிமன்றத்தில் சொன்னாங்க நீதியரசர்கள் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் நடுவர் மன்றம் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க சொல்லி வழிகாட்டி இருக்கிறது ஒழுங்காற்று குழுவை அமைக்க சொல்லி வழிகாட்டி இருக்கிறது ஆனால் ஏன் மத்திய அரசு காலதாமதம் ஆறு வார காலம் கொடுத்தார்களே ஆறு வார காலமும் அமைதியாக இருந்து விட்டு ஆறா ஆறு வாரம் முடிந்த பிறகு போய் ஒரு பெட்டிஷன் போடுறாங்க கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடப்பதனாலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒன்றை சட்டப்பூர்வமான ஒன்றை நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தாமல் தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய துரோகத்தை மத்திய அரசு இழைத்திருக்கிறது இது காவேரி மேலாண்மை வாரியத்திலே மூன்றாவதாக ஒன்று பதினைந்தாவது நிதி குழு நிதி ஆணையம் பரிந்துரை செய்ததில் தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு இதுவரையில் வழங்கப்பட்டு வந்த நிதி மிகப்பெரிய அளவில் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த அடிப்படையில் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இதுவரையில் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வந்தது அது ஒரு வரையறை சரி எழுபத்தி ஒன்னுக்கு பிறகு இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் ஃபேமிலி பிளான் வருகிறது குடும்ப நலத்திட்டம் இத மிகச்சரியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிய மாநிலங்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் வட இந்திய மாநிலங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அதுல மிக குறிப்பா தமிழ்நாடு அந்த குடும்ப நல திட்டத்தை நூறு விழுக்காடு வெற்றிகரமாக நடத்தியது அந்த அந்த ரேட் ஆஃப் குரோத் இருக்கு பாருங்க மக்கள் தொகை பெருக்க சதவிகிதம் அது தமிழ்நாட்டில் குறைஞ்சு போச்சு வட இந்திய மாநிலங்களில் குரோத் ரேட் என்பது இன்க்ரீஸ் அது வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து சென்சஸ் எடுத்து உங்க மக்கள் தொகை குறைஞ்சிருக்கு அதனால உங்களுக்கு ஆண்டுக்கு இருபதாயிரம் கோடி மொத்தம் எண்பதாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டுக்கு சேர வேண்டிய தொகை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடத்த ஒரு நல்ல திட்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் சொன்ன திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தியதற்கு இவர்கள் பாராட்டி கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் நாங்கள் சொன்ன திட்டத்தை மத்திய அரசாங்கத்தின் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்திய மாநிலங்கள் இந்த மாநிலங்கள் தான் எனவே பாராட்டுகிறோம் என்று கிரேஸ் அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை இப்போது விட்டு விட்டு இவ்வளவு நாளாக கமிஷன் வரையிலும் எடுத்ததுனால இன்னைக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நிதி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தமிழ்நாட்டுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற மூன்றாவது துரோகம் இன்னும் பட்டியல் நீளும் இந்த அளவில் இப்போது நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்